Hello, Mrs. Hello, hello, hello. So, ngayon nga pala i-share ko sa inyo kung paano uh, mag-register sa CFO for telecounseling na walang visa. Like, ako kasi wala pong visa pero nag-telecounseling na ako tapos na. So, ngayon guys, uh, ngayon mga sis or guys, kung sino man sa inyo nakapanood ngayon, Uh, bibigyan ko kayo ng uh, small tips at para makapag-register kayo sa SAFE or for uh, telecounseling habang maaga pa at habang wala pa yung passport niya so so yun guys isa-search natin siya sa Chrome type natin yung uh, CFO online appointment yan So, CFO Online Appointment and Registration System. So, i-click natin yan. Yan, wait lang natin kasi yung signal yan. CFO Online Appointment. Yan, may lalabas dyan yan. Ito na yung lalabas, CFO Online Appointment and Registration. So, pwede nyo guys pasahin kung gusto nyo malaman yung uh, mga regulation at kung paano i-proceed ang safe o pag-registered yan, so punta tayo sa home yan, yan yung lalabas sa home then yan, pwede nyo basahin then meron ditong kulay blue, kulay pink tsaka merong, merong red yan, yung blue dyan tayo magre-register for a uh, first dahil uh, mga first timer pa lang so sa blue tayo mag magre-register yan, i-click natin yung blue yung pink naman kasi sa may mga CFO certificate na yun yan so tayo dahil first time punta tayo sa kulay blue click lang natin guys Mahina lang kasi ang signal eh. So, yan yung lalabas. I-click ulit natin yung kulay blue ulit. For registered. Yan. So, yan yung lumabas niya. Agree lang tayo at meron ditong tanong, How are you related to your petitioner or sponsor? So, yan. Ilalagay lang natin dyan. Um, yan, may pagpipilian naman. So, ako kasi, uh, spouse, petitioner, is a foreign national. So, yan yung ikiklik ko. Then, next, what is your country destination? So, punta, dahil pupunta tayo sa United States, yan. Then, what is your visa type? ako kasi uh, CR1 pag K1 or RI2 or CR2 meron ba? yan, yan yung mga type or uh, case ninyo guys sa uh, NBC so pipiliin nyo lang dyan at saka ilalagay nyo so lagay natin ang CR1 Then, uh, enter email address. So, dahil uh, meron na akong, nagamit ko na yung email ko, ito yung bago kong email na ginawa na fake. So, yan yun para makapasok tayo sa CFO. So, maria.santos528.yahoo.com yaho kasi gamit ko kasi yung gmail ko, hindi ko ilalag in ilalag out pala so enter lang natin ulit maria santos 528 yahoo.com yan so yun guys then upload passport copy so click natin yung choose file punta tayo sa kung saan nyo siya uh, sinave 
ako kasi sinave ko sa photo so doon tayo pupunta then i-click lang natin yung picture pwede nyo rin kasi siya picturean pwede rin scan or sa akin kasi uh, picture lang talagang ginawa ko sa cellphone then yun yun na lang isi-send ko doon sa upload uh, passport copy so yun guys nasubmit ko na siya yan so yan nakalagay to continue with your account creation please check the inbox spam or chunk mail of your email account so and click the confirmation link so yan guys bali uh, pupunta na naman tayo sa yahoo mail check natin kung may uh, dumating na email galing sa CFO so check natin yan yung ano yahoo yahoo lang yahoo kasing gamit ko for my uh, fake account yan tingnan natin kung may dumating na kung nag email ng CFO ayan meron na siya so buksan natin CFO yan so yan yung nakalagay confirm email yan bali i-click lang natin yung email yan confirm email email yan click natin siya then lalabas na dyan so next steps personal information yan so kung sino yung may-ari ng visa ay ng passport or your visa yan yung ilalagay sa information uh, bali apelyedo is de la cruz then first name maria and the middle name is santos santos then pag meron naman ng mga junior or the second the third pwede nyo ila ilagay sa suffix yan so ngayon dito, dito naman tayo sa birthday year uh, ilalagay natin na uh, ano nga ba 1980 so pinanganak siya nung March day 16 yan so yung female civil status syempre married na siya then petitioner birth date and citizenship so lalagay natin dito yung uh, petitioner birth date yan merong year, month and day so yun ilalagay natin siya guys uh, manghuhula na lang tayo ngayon kung anong uh, taon siya pinanganak at buwan yan so lalagay natin dito 1984 and month is May yan day is 5 yan hula hula lang yan so hanapin natin kung ano ang kanyang bansa uh, so lagay natin dito ng ayan, America pala American, yan petitioner citizenship so, American, yun guys so, punta tayo dito sa verify click verify first to check your personal and petitioner's information, yan so, yan yung uh, information nyo na lumabas, yan last name, yan na siya yan, so, i-confirm nyo lang siya guys, click nyo yung confirm, then check nyo ulit, ayan, then click continue so, yan yung lalabas na siya yan yan yung parang certificate, yan yung parang sticker or certificate na tinatawag so, punta naman tayo guys sa email, kung may dumating, yan, wala wala pang dumating So, check natin yung uh, ipapakita yung email ko talaga na galing sa CFO yung original account ko. Kasi may mga example naman dun eh. So, ipapakita ko sa inyo guys. Yan. Ito yung reply sa akin ng uh, CFO after ko mag-register. Mag, uh, 
ito yung submission of uh, requirements document prior to telecounseling so ayan yun guys you have just created an account chorbas ayan ayan yung CFO ko si Lenzi uh, CFO.gmail.com ito yung mga requirements na kailangan mo i-send uh, i sa email niya like valid passport petitioner passport marriage certificate yan yun kahit uh, picturean mo lang siya or pwede rin scan kung gusto mo pero sa akin kasi uh, picture lang then sinend ko sa email ni uh, ma'am Lency then nag uh, request na rin ako for early schedule for telecounseling so yun guys uh, nakapag telecounseling nga ako after nung nasend ko yung uh, requirements sa email niya Uh, agad-agad niya ako binigyan ng uh, schedule at uh, nag-send siya ng uh, telephone, cellphone number niya sa akin at kung anong time uh, na tawagan ko siya. So, binigyan na niya ako ng uh, next day after uh, registered. Uh, next day, nagkaroon ako ng schedule. Then, 10am yun. Tapos, yun guys nag uh, telecounseling ako sa kanya mga ang um, siguro mga 30 minutes lang na interview sa akin then after noon nag uh, forward na lang siya ng message na okay na then sabi niya nag send naman siya ng receipt ma'am kasi sinend ko na yung mga requirements na kailangan niya so please send me the visa copy once you have it so that you can proceed to the registration process thank you So yun guys, after nyo ma-counsel, ma-telecounsel, ma-telecounsel, yan. Then, pag may visa na kayo, i-send nyo ulit sa counselor nyo para uh, ma-verify nya. Then, para mabigyan na kayo ng uh, certificate or sticker. So yun lang guys, ang gagawin nyo. So, maraming maraming salamat sa mga nanood ng uh, video ko. Uh, pwede kayong magtanong pwede i-drop nyo lang yung comment nyo dyan thank you, bye bye